Despierta tu día, despierta tu semana, despierta tu vida. Radio Mujer presenta Despertares con Aldo Prieto. Un espacio para ayudarte a convertir tus sueños en metas y tus metas en realidades. Despertares. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos ustedes en este sabadito delicioso. Frillito, yo me levanté con un poco de frío y curiosamente ayer, a pesar del de, de aironazo que estaba haciendo, el, el sol estaba muy fuerte. Hay que ver el día de hoy cómo se pone, ¿no? A lo mejor igual seguimos con estos vientos que están este, huracanados, luego dicen por ahí, pero bueno, adiós, eh, gracias, no llegamos a tanto. Aunque sí es, es totalmente regional, el que fue ayer, antier, la carretera hacia Colima se cerró en la zona eh, de, de la laguna, de, de las lagunas secas. En unos tramos por las tolvaneras, así es que realmente el viento no es eh, cualquier cosa y hay que abrigarse, hay que estar eh, protegidos, más vale más vale este entrar ahora a la primavera que, que ya viene, este sanos y no tener nada de gripas ni nada por el estilo. Yo amanecí de hecho un poco ronco, ayer estuve por ahí con unos este buenos amigos de la secundaria, imagínense ya llovió. Nos reunimos, ahí de hecho me dijeron que, que lo saludara con muchísimo gusto, saludo a mis amigos, compañeros, ex compañeros de la secundaria técnica, eh, cuatro luego 61, o 61 luego cuatro más bien dicho, eh, técnica allá por el, por el country, el grupo era el H, el grupo H y este, estuve pasando muy buen momento con ellos y es agradable reunirse con, con los eh, compañeros y verse con muchísimo gusto platicar, ponerse al corriente de, de las situaciones de, de la vida de cada quien y hacer grupo. Hacer grupo yo creo que es muy importante, hacer comunidad es muy importante porque uno nunca sabe cuando eh, se requiera del apoyo de esa red social, de, de esa red social que hemos tejido a lo largo de nuestras vidas. Uno nunca sabe cuando se requiera de ellos eh, y, y, bueno, y por supuesto estar dispuesto a apoyar a quien requiera tu, tu apoyo, tu ayuda en su momento. Yo creo que eso es, eso es realmente algo que debemos de, de, de rescatar. Eh, y de hacerlo de forma activa. Eh, les puedo eh, decir que este grupo, pues sí, hace ¿qué? Este, 30 años este, nos conocimos eh, o más y resulta de que nos empezamos a reunir apenas hace unos meses y realmente es, es este, eh, da un poco de pena no haberlo hecho antes, pero creo yo que eh, una vez que retomas eh, el, el hilito, la amistad, vale la pena hacer eso, una red, una red de amigos, una red de apoyo, una red eh, donde tú puedas a su vez tejer y unir con otras redes y este, así ir poco a poco, ir poco a poco haciendo comunidad. Les quiero compartir mi, mi reflexión de la, de la semana de hoy, de, del, día, del día de hoy, de la semana de hoy. Resulta que les puedo adelantar que estoy haciendo una pequeña investigación de diferentes oportunidades de multinivel. Y es una investigación que hago porque creo yo que existen eh, realmente una, una oportunidad, o sea, es real. Y también creo que podemos en un momento dado apoyar nuestra economía a través de este tipo de, de cuestiones. Y bueno, la cuestión, a final de cuentas llegas y te das cuenta que hay buenas empresas, malas empresas, empresas medianas, pero lo que sí me sacó total y absolutamente de balance al hacer esta, esta investigación de los multiniveles fue que, eh, híjole, la gente, los pseudo líderes, me topé con algunos o me he topado con algunos que te piden entrar a sus redes, a sus eh, negocios eh, sin hacer investigación alguna. Te dicen, no investigues, ya toma acción. Realmente eso creo que hace más compleja la, el análisis que estoy haciendo de las empresas de multinivel. Ya se los compartiré, se los voy a compartir aquí en el programa ese análisis que tengo preparado. Pero sí se me hizo grave, sí se me hizo eh, algo así como que eh, hace más complejo el mundo, el mundo del multinivel. Porque posiblemente tengas una buena empresa pero caigas en manos de un mal líder. Y eso, eh, por supuesto, que hace las cosas muchísimo más difíciles. Y de hecho no existe un proceso, nosotros llamamos cognitivo, un proceso cognitivo profundo, si no hay análisis o inmersión. Si tú vas a entrar a un negocio, sea el que sea, o a cualquier cosa que vayas a hacer en la vida, vale la pena analizarlo, sobre todo cuando es una decisión importante de tu vida. La otra forma es meterte a la situación y aprender, pues como decían en el rancho, no dándote topes. Esa sería inmersión. Yo creo que no va por ahí el asunto. 
en todo caso debe de ser un equilibrio de situación. O sea, debe de ser un análisis, luego una inmersión, que ya, ya ventajaste mucho con el análisis y a lo mejor vas a aprender nuevas cosas sobre la marcha. Eso es válido, porque entonces caes en lo que llaman eh, la parálisis del análisis. Te la pasas análisis, 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 nunca te convences y entonces no tomas en ningún momento dado acción. Pues esa, esa es la, la, la reflexión de esta semana que quería hacer con ustedes. Espero que les sirva para acercarse más a sus metas y ya me voy rapidito porque, ¿qué creen? Tengo una gran, gran, gran sorpresa. Y, si, y si, están, si ya están despiertos, van a escuchar bien. Si no están despiertos, a ver, kikiriki, ya a caerse de la cama. Porque el día de hoy tengo una invitada de súper, súper, súper lujo. Ustedes la conocen, por supuesto que la conocen, es más, la conocen muchísimo más que a mí, yo creo. Pero el día de hoy, el día de hoy la tenemos en el banquillo de los acusados. Ella es la invitada el día de hoy. Porque vamos a iniciar, y ella es mi madrina, y lo cual le, le agradezco muchísimo en esta, eh, pues no sé, experimento, en esta intención de llevarles a ustedes algo que en el coaching llamamos modelado. Los seres humanos tendemos a imitar desde que somos chiquitos a nuestros padres, a nuestros tíos, a los superhéroes, a las personas que vemos en la televisión, que escuchamos en el radio, y es total y absolutamente válido. Pero vale la pena también hacer un análisis profundo, que es más o menos lo que estoy diciendo, para poder realmente imitar a esas personas que consideramos y que son exitosas. Entonces, el día de hoy, el día de hoy invité, me tomé la libertad y aceptó, y eso se lo agradezco muchísimo, de invitar a nuestra gran, gran, bueno, por lo menos mía sí, creo que de todos ustedes también, amiga Claudia Caballero. Bienvenida, Claudia. ¿Qué se siente estar de aquel lado? ¡Ay, qué emoción, Aldo! Yo estoy encantada. Muchas gracias por invitarme. Buenos días a todos los que están aquí madrugando con Aldo. Estoy emocionada, pues, en efecto, es otro lugar. Sí. Es estar de este lado del micrófono, pues, primero, muy honrada, porque sé que tu programa lo escucha mucha gente. Gracias. Y que además me tomes en cuenta eh, y con una invitación de, de desde ese lugar también, ¿no? De modelar éxito, a ver, cuéntame por qué, cuéntame qué es lo que vamos a platicar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a platicar? Mira, Claudia, tú, tú, mira, primero que nada tengo que decir que, que bueno, eres, eh, ¿cuánto tiempo tienes aquí eh, eh, en programa en programas de radio? Bueno, yo comencé hace 30 años. Imagínate. Eh, mi carrera de, pues, de locutora. Sí. ¿sí? Eh, comencé en la radio. Obviamente, muy chiquita, sí, o sea, era, sí, era yo una adolescente. Años tenía, cinco años. Digamos que era yo una adolescente, sí. Y así comienzo en la radio, pues muy afortunada, porque, eh, pues, digamos que la radio me eligió a mí, igual y suena como muy este eh, fantástico, pero fue así. Fue, fue así, muy, muy poco esfuerzo, eh, fluyó muy fácilmente el hecho de que yo estuviera en la radio. Quizá la gente que estaba en ese momento me abrió las puertas, pero de par en par, completamente, para que yo aprendiera, porque yo no sabía hacer radio. Padrísimo, ¿sabes que Nos tenemos que ir a una pausa, ya sabes cómo son los tiempos. Sí, Claudia, me suena te conocido. Oh, sorry. Les tengo que dar los teléfonos en cabina rapidísimo para que nos llamen y pregunten, por favor, pregunten. 31 22 11 90 36 47 18 83, los repito, 31 22 11 90 36 47 18 83, vía WhatsApp, mándenos un mensaje al 3 3101910712. No se vayan, está con nosotros Claudia Caballero. Qué emoción. Regresamos. Bueno, si el éxito significa eh, permanencia, claro. eh, si también significa pues eh, entrega y. Yo lo disfruto muchísimo. Hacer radio realmente a mí me encanta, Aldo. Yo sí, me, me siento privilegiada claro. todos los días de poder eh, compartir mis ideas. Eh, el hecho de eh, mantenerme informada por gusto. Claro. Sí, o sea, a fin de cuentas es una deformación profesional. O sea, sí, yo sí, sí, sí. este, apenas y abro el ojo y ya estoy oyendo radio, ya estoy claro. documentándome así como tú en línea, este, checando redes, no tanto para ver qué hicieron, si, si, sí, si sí, las sí, amigas, sí, 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 sí. sino verdaderamente estoy buscando información. ¿Qué pasó claro, en el mundo? ¿no? Claro. O sea, sé de la responsabilidad de estar frente a un micrófono claro. y entonces eh, no es una obligación. 
es un gusto, Entendi. ¿no? Sí, claro. El hecho claro. De, de, de buscar información es porque estoy pensando en compartirla siempre, claro. igual que tú, ¿no? Y, y aquí hay un punto importante, o sea, estamos, digo, hablando de modelado, podemos entender que parte del éxito, sí, quienes nos están escuchando es el gusto por hacer lo que hace, Ajá. la pasión por hacer lo que hace. O sea, aquí sí. ya estamos entendiendo un punto que tú nos estás compartiendo y de eso se trata el modelado, Claudia, precisamente. Eh, fui muy afortunada y te decía yo hace rato en mis, inicio, en mis inicios y, y supongo que así lo habrá experimentado mucha gente en sus profesiones o en sus oficios. Um, yo fui invitada a hacer radio, no tenía yo una meta, no había un deseo específico, no anhelaba yo ser una estrella de la radio, no, o sea, la verdad es que se abrieron las puertas para mí y me dijeron, ¿quieres pasar? Yo dije, pues, um, pues a ver, como de, como qué, o a ver aquí qué se hace, o... Pues pásale y, y, y ves, ¿no? Si te gusta, si aprendes. Y entonces, esa libertad, yo también supongo que para el estilo de personalidad que tengo o, o de aprendizaje, el, esa inmersión, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Este, y la libertad, pues casi absoluta de cometer errores y de, de alguna manera irle tomando el gusto y, y tomando el, el, el tono también, claro. eh, me permitió de alguna manera, bueno, pues ir este aprendiendo, perfeccionando y entonces y dominando, porque pues me queda claro que no, no, no podría mantener o, o no hubiera podido mantener la permanencia si no fuera porque me he ido capacitando a lo largo de, de todos estos años, ¿no? Y, y, o sea, no fue, ay, claro. mira qué talentosa nació la muchacha y Jackie lleva no, tres, 30 años, Pero ¿no? tiene que haber talento y te voy a decir por qué tiene que haber talento. En otros medios como la televisión, en algunos eh, programas se utiliza el teleprompter, o sea, básicamente estás leyendo todo. Mm. Okay. Uh -huh. El radio no, el radio te permite manifestar tu personalidad tal cual es y si, como dices, de repente te equivocas, no es, no es ocultarlo, es me equivoqué, tan tan. O sea, no, bueno, humano, sí, ¿no? ahora así como lo dices, pues de hecho te exige Exactamente. Eh, ordenar tus ideas. Sí, bastante, bastante. Para, para poderlas transmitir adecuadamente, así ¿no? Es, así bueno, es. yo empecé al principio, como muchos locutores que incluso escuchamos y que son nada más pues presentadores, ¿no? De, sí. de ahí te va la canción esta, con el éxito tal, de claro, quién sabe quién. Claro, claro, y, claro. O sea, no había tampoco que echarle mucho este seso. Sí, okay, okay, <risa> feeling okay. sí, feeling, ah, feeling sí, sí, pero, pero seso, seso no, okay. ¿no? O sea, a fin de cuentas tenías casi casi y nada más que repetir el nombre del, del que del cantaba la canción, claro. y la canción y la canción y mandar a comerciales y digamos que eso pues cualquiera podría yo pensar que cualquiera lo puede hacer. Bueno, tampoco hay gente que se le, te aseguro que le va a dar, le entraría un pánico tremendo. Ah, no, eh. bueno, sí, por eso es también el, el, el gusto que tiene la radio, sí, ¿no? Sí, y entonces sí. poder tener esa experiencia de presentar y despedir canciones y después ya producir radio, o sea, de, de ya irte hacia los contenidos y pensar a ver sí, sí, quién sí. me está oyendo y qué quiere oír, ¿no? Claro. O sea, esto que, que a fin de cuentas tú y yo hacemos en la producción junto con nuestros compañeros, a veces parece como que, eh, pues, es lo que se nos ocurre, ¿no? Sí, este sí, sí. Y, y son pequeñas piezas que sí, se embonan sí, sí. para que pueda ser un producto que a fin de cuentas, quien lo escucha no piensa en, es un producto que estoy escuchando, piensa en Aldo, claro, vamos a oír claro, a Aldo que claro, ya empezó, ¿no? Claro. O sea, también tiene que ver con, con el conecte que haces con la gente y a veces, pues una presentar de una presentada de canción pues te permite eso no este o, o, o necesitas un poco más el hecho de estar en radio hablada uh -huh. a mí me ha permitido poder pasar de presentar una canción sí, sí. a verdaderamente exponer ideas que también han sido eh, clave para mí algo muy importante eh, no vas a hablar de lo que no sabes por supuesto no o, por supuesto. o, o no vas a poner en la mesa un tema del que no consideres que pueda ser interesante para mucha gente porque pues tampoco claro. se trata de venir a hablar aquí claro, de Radio claro. Claudia, ¿verdad? O sea, de ¿qué me importa a mí? Pues no, ¿qué nos claro, importa a, a todos? todos. ¿Qué nos afecta a todos? Mm -hmm, exactamente. Sí, por supuesto. Y fíjate que, o sea, te doy totalmente la razón en el sentido de que es tratar de interpretar lo que la gente quiere escuchar. O sea, no solamente es eh, una puntada y además, digo, me consta eh, también en tu caso este que aunque domines el tema, ese día Dar una repasada, le tienes que dar una repasada. Es como volver a investigar, porque no quieres decir algo que esté fuera de su lugar, porque a final de cuentas eso te ha llevado a estar 30 años en el radio. Si no fuera ese tu caso, yo creo que ya hubiera cortado desde hace, no sé, muchísimo tiempo. O sea, eres congruente con 
con tu, eh, tu forma de ser, con lo que expresas detrás del micrófono. Y eso se me hace muy, muy, muy padre, Claudia. Oye, y por otro lado, y platícanos de, de tu hijo, el Club de Mamás. ¡Ay, oh, mi bebé! <risa> Pero es que soy de esas mamás como muy consentidoras. Entonces, mi bebé ya tiene 20 años, Aldo. ¡20 años! <risa> <risa> es el chiquito. ¿Cómo nos portamos las mamás con los claro, hijos? Pues eso, claro. de la noche a la mañana dices, ¿cómo? ¿Que sí. ese lagartón sí, 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 ya sí, se sí. va de la casa? O sea, 20 años con 20 el Club años. de Mamás. Que eso es, es otra historia de éxito. Si me preguntas a mí, digo, me queda clarísimo. Es otra historia de éxito. Tú lo has dicho en tu programa, yo lo repito aquí. Te han escuchado mamás que ahora son abuelas. Sí. Entonces, y bueno, y eventualmente van a ser las bisnietas las que van a escuchar a Claudia Caballero en un momento. ¿Tú crees que algún día la voz se me oiga así? Mira, Aldo, yo creo que esta oportunidad otra vez la tomo como tal, como una bendición eh, que llega con el nacimiento de mi hija, o sea, el hecho de estar en una estación como Radio Mujer, hablando de temas que a las mujeres nos interesaban en ese momento y nos afectaban y nos siguen interesando y nos sí, siguen afectando sí, sí, sí. este pero el verme yo embarazada cambiando mi vida un poco volteando hacia el futuro en los temas de los que yo suponía debía dominar por claro. ser una mujer que ya iba a tener hijos no y decir oye a ver espérame es que yo no sé de ni de Cambiar pañales, pero tampoco sé de los berrinches y tampoco sé de a qué escuela va a ir. Y yo no sé, hay muchas cosas que no sé. Entonces, Radio Mujer me pareció un excelente espacio como para abordar temas que si bien ya se estaban abordando, era muy superficialmente claro. en esa área específica. O sea, claro. sí había programas de cocina para decirte que no se te pegara el arroz y sí había información de psicología para eh, identificar si estabas este, siendo codependiente, si te engañaba el marido, estaba el programa de belleza para que no se te corriera el rímel, <risa> un montón de cosas okay, claro. útiles claro. o de ideas útiles que se transmitían en ese momento en los micrófonos de Radio Mujer, pero... Yo me puse en el lugar de la mamá, claro. de la mujer con hijos, y yo dije, a ver, aquí hay una gran necesidad que no está siendo atendida con la información de una estación que además está brindándole contenidos a las mujeres. Claro. Entonces yo me puse a armar desde mi ignorancia sí, sí de sí. mamá. Un acompañamiento. Primero un acompañamiento y segundo eh, un espacio que fuera ese, el, un foro, para poder eh, llevar ahí todas las preguntas, dudas, inquietudes uh -huh. de la mamá que está siendo educadora, de la mamá que está criando a estos niños y que, bueno, no es una profesional, pero a fin de cuentas, ¿quiénes nos educan, Aldo? Entiendo ahora que son cada vez más papás los que se involucran con su pareja y entonces papá y mamá conducen a los hijos. Siempre sí. lo han hecho, pero culturalmente sabemos que somos las claro. mujeres las que sacamos el barco. Claro. Sí. Claro. Entonces, sí, sí, sí. el barco de, 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 de tener lindo. hijos, ¿no? Sí, sí, sí. De tener hijos sanos, de tener hijos que no solo coman bien y claro. se duerman a tiempo, sino que también pues lleguen a ser hombres y mujeres de bien. ¿no? Y si algo estaba mal era culpa de la mamá. Además. Sí, o sea, el, 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 el hombre normalmente tendría, es tu responsabilidad, tú hiciste esto, fue tu culpa. A las juntas de las escuelas, o sea, a las juntas escolares, quienes van sí. en su mayoría todavía sí, sí. hoy, las mamás, ya hay sí. cada vez más papás y qué lindo, sí. qué bueno. Sí, Pero sí, bueno, sí. ese fue como la motivación principal, ¿no? Decir, a ver, pues así como se pone rico el programa de cocina y debaten claro. de que si el arroz integral y de si lo otro, ¿por qué no podemos hablar y debatir sobre, a ver, este, eh, qué hacer con los niños que... Eh, dicen mentiras, ¿no? Claro, Se hacen pipí en la cama. Claro. ¿Qué hacer con, con muchas cuestiones que rodean la crianza de un hijo Por y que parecían secundarias o parecían eh, del área doméstica, ¿no? Como, claro, ay, pues claro. las, las señoras ya lo dominan. No, no, yo cuando me convertí en mamá dije, a ver, no, espérenme. No, yo no sé, no sé de esto. Claro. Y, y supongo que papá tampoco sabe, porque no hemos pasado por esta sí, experiencia sí, 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 sí. Por ninguno supuesto. de nosotros. Entonces, Era aprendizaje por inmersión. ¿Quiénes enseñan a los nuevos papás? Sí. Pues probablemente los abuelos, los otros papás, las, la, la comunidad, pero también debe haber profesionales. Yo me preguntaba, a ver, o sea, ¿quiénes estudian el desarrollo infantil? Claro. no 
Entonces me puse a buscar, ah, muy bien, ok, el desarrollo de, del físico, pues los pediatras, ellos claro. son los que saben de, de qué se enferma el niño y cómo se alivia y todo aquello. Y de lo otro, pues los psicólogos infantiles, los sí, maestros. Especialistas en todas las áreas. Y vamos a seguir platicando esto regresando. Los re, les recuerdo los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, vía WhatsApp al 331 019 0712. No se vayan, aquí está Claudia Caballero con nosotros de invitada de lujo. Regresamos. Eh, por acá Miguel Ángel Rodríguez nos dice, qué gustazo escuchar dos voces privilegiadas. Muchísimas gracias, inteligentes y triunfados. Ah, caray. Ándale, <risa> gracias. Más éxito para todos, eso sí, para todos y buena vibra. Saludos a todos en cabina, incluyendo a Toño y a Rosy, que están de aquel lado ahorita. Luego por acá, bueno, acá me hicieron una, una pregunta, ¿dónde pueden escuchar la repetición de un programa? Ya les contestamos. No, fíjate que no, no estoy solo. Yo también pensaba, cuando arranqué esto, que íbamos a estar con, así con los grillitos, cri, cri, sí. cri, cri, aquí en, en la cabina y no, no bueno, la sorpresa es que la fue que la, la sorpresa fue que eh, bueno yo creo que por la repetición que eh, en este antes se eh, tenía repetición el doctor Gilberto Priego con Ajá. su programa pues digo a Gilberto lo sigue muchísima gente entonces ya los dejó medio encaminados Qué bueno. pero cuando llego y empiezo a dar este nuevo tema eh, la gente se empieza a entusiasmar porque realmente, así como tú hace años iniciaste el club de mamás porque no había quien atendiera esa necesidad, uh -huh. pues hoy no hay quien atienda de una manera profesional el, el la necesidad del coaching. Todo el mundo se dice coach y nadie es coach. Entonces dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Y, y este y, y te platico también, ahorita que estamos así entre cuáis, te platico uh -huh. que la, este proyecto surge como hace, híjole, cuatro años. Sí, yo no sé, lo que, presento, no, yo sé sí. que no te lo sacaste de la mano. No, no lo presento porque a pesar de estar certificado como coach, eh, me meto a estudiar más profundo, saco la maestría en neuropsicología y ahora hace poco acabo de sacar la maestría en coaching y programación neurolingüística. Entonces ahora sí, vengas el tema que quiera en coaching. Igual que tú, Claudia, porque esa es la idea, profesionalizarnos, ¿no? Sí, definitivamente. Considero que, que pues todos los días puede uno ir haciendo ajustes, ¿no? Claro. Eh, hay un compromiso, como te lo decía yo hace rato, con, con toda esta gente que nos está escuchando en este momento y con la que nos va a escuchar en repetición y la claro. que alguna vez este, pues va a aprenderle a la radio y nos va a descubrir. Y si hace eco la información que estemos compartiendo, pues entonces puede... Igual y me voy a ver muy este, exagerada, pero puede transformar tu vida una idea que con tu curiosidad sea llevada a, a la exploración, puede transformar tu vida. Puedes oír algo por la radio o conocer a alguien y después buscarlo o leer algún link que te recomendaron o por lo que supuesto. sea. Y esto, llevarte a otra y a otra y a otra cosa que te marque un camino que haga, este pues no sé, un sentido para tu vida. no Y es que, fíjate, sin saberlo, te aseguro, Claudia, te aseguro que en más de una ocasión uno de los consejos que has dado o uno de los programas con los invitados que has tenido, han dado eh, justo la recomendación para la persona cuando más la necesitaba. Y puede cambiar, o sea, cambia tu vida de este lado del micrófono, cambia uh -huh. la vida de muchísima gente del otro lado del micrófono. Y pues yo creo yo que, sí eso, espero que, que eso es, no te lo aseguro, o sea, me queda clarísimo. 30 años, Claudia, digo, por supuesto que ha sucedido. Sí, eh, estos 20 de, de Club de Mamás en sí, Radio okay. Mujer que han sido muy, muy importantes, unos cuantos anteriores a Club de Mamás que yo le comentaba a Aldo uh -huh. ahorita en el corte, que en realidad surge de un interés genuino en el eh, en la infancia eh, hay un hay un pues eso este a mí me parece un tema relevante el de niñas y niños pero claro. desde la óptica de eh, nos falta mucho como sociedad sí. para tomar en cuenta la importancia que tienen los primeros años claro. en la crianza de una niña o de un niño, es decir, eh, ahí es en donde yo me doy cuenta lo tremendamente responsables que son los adultos que están cercanos a los niños. Cierto. Por eso es que digo, bueno, hay que hacer un programa para las mamás, ¿no? Pero a fin de cuentas, el fin último, último. el principio, sí, sí, de sí, hecho, sí. son los niños, ¿no? Claro. Eh, yo comencé contando cuentos para los niños aquí en la radio y lo recuerdan todavía quienes sean de verdad... Es, 
a parroquianas, yo les digo de Radio Mujer, parroquianas, gente que ha estado escuchando la radio estos 25 sí, sí, años, sí, sí. que recuerda el club de los madrugadorcitos que hacíamos en el noticiero con los cuentos y las historias para niños mientras se iban a la escuela. Eh, me parece que de entrada, pues la radio en ese momento lo tenía, hoy tiene algunas manifestaciones, pero muy, muy breves y muy escasas sí, sí. de lo que es Esporádicas. también ser un medio para, para los niños, Por ¿no? Supuesto. Este, Los abuelos sí recuerdan cuando ellos prendían la radio y oían las historias de Cricri, Cri, ¿no? Escuchaban historias Cierto. o programas en donde eran incluidos, ¿no? Sí, Claudia, definitivamente estás dando eh, poniendo el dedo una, en una de las muchas llagas, porque hoy en día los, los programas que pueden escuchar por ejemplo, o ver en la televisión, Híjole, yo creo que los hacen tontos en lugar de ayudarlos, muchos, muchos de ellos. Pues ahí está él. El... Te tengo que preguntar otra sí, cosa. Sí, claro. Te tengo que preguntar. Te, pregúntame. Ver, en estos 30 años en general y 20 con Club de Mamás, ¿algún problema que hayas visto como para seguir o en tu vida? Así que, te, que tengas claro, me enfrenté a este problema y no sentía que se me venía el mundo encima. ¿O ha sido así todo miel No, escuelas? claro que no, claro que no, Aldo. Mira, considero y seguro en tu programa y con todo lo que tú compartes del coaching, eh, ha has salido por ahí el tema de la autoconfianza, del... Okay. Eh, tú decías hace rato el talento. Sí, a mí me queda claro que yo fui y soy bendecida por si quieres tener una voz particular, ¿no? El tono de uh -huh. mi voz, que puede ser agradable y que de alguna manera, pues yo creo que por eso dijeron, mira, se oye bonito, a ver, dile qué pase, ¿no? <risa> o sea, seguramente si hubiera yo tenido una voz espantosa o una adicción okay. horrorosa, okay. pues no me hubieran dicho, ay, sí, ponle en el micrófono, ¿no? Claro. Probablemente me habrían dado otro tipo de este oficio o, o actividad. Pero Entendido. bueno, de entrada, digamos que ahí estaba eso, ¿no? Pero... Uh -huh. La responsabilidad de decir algo, no solo de, ay, qué voz tan bonita, ¿no? Pero sí, si, sí. si tienes que transmitir una idea, entonces es, a ver, ¿qué vas a decir? no la, la, El compromiso con uno. Eh, y, y detecto sobre todo en el, cuando inicio Club de Mamás, que bueno, yo traía una experiencia de 10 años ya en la uh -huh. radio. Ya había yo pasado por dos o tres grupos de radio, okay. ¿sí? Ya había yo aprendido de otros equipos, ya había yo producido con otras personas, ya había yo, este digamos que, elaborado eh, programas con contenidos diversos. Y lo que ahí me di cuenta era, a ver, yo no soy psicóloga, ¿sí? Yo estudié comunicación. Entonces, ¿cómo es que voy a hablar de esto? Entonces, primero, la justificación primera fue, bueno, soy una mamá y no sé nada de esto. Entonces, no voy a hablar yo, voy a traer a quienes saben. Y entonces, a, así fue como empecé a traer a los pediatras, juntos. a los psicólogos. Sí, sí. Pero ahí surgió algo muy interesante, que me di cuenta que el papel de la mamá, con esas inquietudes, dudas eh, y cuestionamientos, uh -huh. era igualmente importante que el del pediatra que pone la vacuna, que estudió, Por que supuesto. sabe, que Por se supuesto. está capacitando en los congresos y todo esto. La relevancia que tiene, que creamos en lo que somos y lo que hacemos. Entonces, ahí fue un poco como a decir, a ver, señoras, ustedes que están en su casa, que dicen que no trabajan, que bueno, pues ustedes no estudiaron, que bueno, nomás son mamás. Nada más. Yo les quiero decir que esto de ser mamás es una de las más altas, claro. este, digamos que en, en la esfera del desarrollo claro, humano, claro. de la, eh, del, del VIP, del, sí, del sí, país, sí, sí, de sí, todo. Sí, sí. Tiene una importancia vital. Tremendo, por ¿sí? supuesto. Entonces es como, a ver, vamos primero creyéndonos, porque es cierto que lo que yo supongo, intuyo, creo que le está pasando a mi hijo, probablemente es cierto. Sí, sí, lo sí. voy a ir a confirmar con el doctor, claro. voy, a co voy a hacer mis conjeturas con la información claro, que claro. investigo, claro. pero a fin de cuentas, yo lo que pienso, lo que observo, lo que intuyo del desarrollo infantil, tiene una, un gran valor, entonces fue como eh, revalorar Por ¿sí? el papel este que tenemos, no solo las mujeres, Saldo, porque ahí yo me di cuenta que es el papá, 
Sí, en... que aunque no esté porque anda claro. trabajando todo el día fuera de casa, cuando regresa y tapa a su hijo y sí, le da sí, un besito sí, 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 en la mejilla, sí. y aunque el hijo esté dormido, ese gesto de ir y cuidar que estés bien tapado, que Queda. la puerta esté cerrada, que... Queda. Deja tra... sí, sí, claro, trasciende, sí, trasciende, eso trasciende. trasciende. Y sí. que el abuelo que, sí. que este, le habla tiernamente al hijo, que ve estresadísimo al adulto que está buscando la papa por uh -huh, todos lados uh -huh. y que sin embargo está acompañando a esa criatura claro. y que le tiene paciencia para que termine de comer mientras todo está ocurriendo deprisa. Claro. Ese papel de ese abuelo o abuela también es relevante en, la, en el desarrollo de ese ser humano. Y, y, y aquí quiero agregar algo todo todavía eh, que quizás sea una palabra clave que es que ok está el médico está el terapeuta está el maestro hay un equipo social que va a colaborar pero sabe sabes de quién es la responsabilidad uh -huh. esa es la palabra clave es de la mamá y del papá sí. ellos son los que son responsables entonces igual y me fui con esta idea porque lo que consideré en algún momento como que bueno no era importante en realidad me di cuenta que sí sí y que no te dan un diploma por ser la mejor mamá y el papá más esmerado del mundo pero claro. tú te lo tienes que dar por ¿sí? supuesto y te sí, tienes palmaditas. que capacitar y tienes que ir a ese curso y leer ese libro claro. porque lo que estás haciendo es muy importante claro, entonces claro. yo también fui adquiriendo la confianza de ok yo no soy psicóloga pero soy una comunicadora que como me he leído tantos libros claro. y he acudido a tantos cursos y me he capacitado de tantas maneras, hoy puedo decir que soy especialista, o sea, soy una periodista especializada en maternidad e infancia. Totalmente válido. Y como decíamos, un acompañamiento. Nos tenemos que ir a una pequeña pausa y regresamos al último segmento. Este es tu programa Despertares. Regresamos en breves instantes. Con los temas y los invitados, yo trato. Le das el lugar al invitado. No, yo trato y creo que Creo que lo he logrado, a pesar de que luego no los dejo hablar, <risa> trato de no hablar de mí. O sea, sí, sí, para no, mí es claro. primordial que desarrollemos el tema, que queda el invitado claro. comparta Por lo que supuesto. trae. Y hay mucha gente que tiene muchas este, inquietudes o dudas, pero que ya son más de chisme, ¿no? De, sí, sí. ay, a ver, que nos cuente Claudia. Entonces, pues, un día nos vamos a tomar un café. <risa> claro. no, mira, aquí, pues, mira, no me traje el café, pero hubiera sido un buen lugar, ¿eh? Mira, acá, eh, por otro lado, Mari Contreras también te manda a felicitar y qué alegría escucharte este horario. ¿verdad? No, yo, yo me levanto temprano, ¿eh, Aldo? Yo a esta hora, hay veces que te estoy escuchando desde ah, casa o en el auto, cuando pues ya ando sí, este, sí, activa, sí, ando abajo. activa, sí, yo creo que sí me creí eso de que al que madruga Dios, Dios lo, ayuda. lo ayuda, sí, sí, soy de Ay, levantarme temprano. Mira, aquí desde Austin, este dice, opino lo mismo que el miércoles, porque nos escucharon. Ándale. Mancuerna, Aldo, Claudia, debería ser sin comerciales y micrófono abierto. Yes. Bueno, sí, quién que, sabe sí, si un día nos inventemos aquí algo. Sí, este... Sería algo de, así como que pura la chorcha, dos, tres personas. Estaría sería un para... formato interesante, ¿no? Pues sería bueno, a ver, que nos escuchen los cazadores de talento. De talento. <risa> Ay, Aldo, pues bueno, yo que te digo, a mí me encantaría que por estos micrófonos y en esta oportunidad que tú me das, este, supieran muchas de las las eh, mujeres y de los señores que nos escuchan o que me oyen en la radio a lo largo de estos años, que eh, no ha sido fácil, pero tampoco me quejo, ¿sí? O sea, el hecho de que todos los días me levante temprano uh -huh. es porque me gusta lo que hago. Tú lo mencionabas hace rato que es quizá parte del éxito de la gente que se considera exitosa o de los claro. proyectos que llegan claro. a ser exitosos, de que están hechos con mucho amor. Y tú decías, es mi hijo, sí. Yo <risa> dije que había tenido un embarazo gemelar cuando nació mi hija. Dije, además de mi hija, nació el club de mamás. Claro. Y lo he cuidado y lo he querido y lo he respetado. Con todas sus etapas que ha tenido y he sido muy celosa claro. de, de que la gente que viene aquí y da sus ideas sean congruentes, Por no supuesto. solo con las mías, sean congruentes con ese respeto a los derechos de la infancia. ¿no? Y me queda claro, ¿eh? y me consta que eh, en un momento si algo no te cuadra, lo preguntas y lo confrontas. Uh -huh. O sea, no sí, eres bueno. de que llega el invitado y todo lo que diga, jajaja, ja, ja, muy padre, sí, no. 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 Tu estilo sí es, sabes que esto no me cuadra, yo lo he escuchado, que logras, llegas a confrontar, y eso eso es padrísimo, eso me gusta, ¿no? Pues creo que también tiene que ver con, con quién es uno. Yo soy idealista, ya escuchan, ¿no? Yo quisiera que todos los niños y las niñas del mundo este, crecieran sanos, fuertes, que tuvieran oportunidades, que los jóvenes encontraran este pues interesantes campos donde desarrollarse y que esos campos tuvieran programas especialmente hechos para 
para ellos, para que no anden perdidos ahí entre las drogas y el alcohol, claro. el ocio, los ninis, o sea, todo eso es sí, porque sí, también sí, sí. como sociedad no estamos poniendo atención en estamos ellos. ¿sí? Estamos fallando. Estamos sí. fallando, sí. por supuesto, y entonces pues tiene que ver con, con esas ideales que yo tengo claro. y por supuesto con mi formación. Yo te decía que soy feminista y hay quien todavía le asusta escuchar esta frase, pero lo soy sí, sí. Y, y conozco hombres feministas. Sí, por supuesto. Como tú, supuesto. Que, que me encanta que obviamente no solo es le dan el lugar a la mujer, sino nos, nos consideramos como seres humanos valiosos claro. y, y alcanzamos a ver cómo hay límites en nuestro desarrollo y creencias claro. arcaicas que ya no nos sirven, ¿sí? Claro. O sea, yo estoy este, de verdad impresionada con este estudio reciente donde eh, nos dicen que a los 6, 7 años las niñas empiezan a considerarse menos inteligentes, capaces que los niños, Aldo. Wow. ¿sí? O sea, todavía como a los 4 o 5 años, las niñas y los niños se ven parejos sí, sí. y ven las oportunidades parejas para ellos. Pero ya al, a los 6, 7, 8 años, ya las niñas, ellas mismas empiezan a hacer menos, menos. Porque dicen, no, pues yo estudiar una ingeniería, yo irme de, de astronauta, no, pues eso para los niños. No, yo me quedo así como Qué en lástima. una carrera así muy... Claro. O sea... Eso es gravísimo. gravísimo. Es también que estamos haciendo los otros adultos, hombres y mujeres, para modelar, como tú decías hace Así rato, es. que puedes hacer lo que tú quieras, que puedes aprender, porque no, no nacemos sabiendo Así es. lo que quieras. Yo, es. eh, en esta ventaja, si tú quieres de tener las puertas abiertas por la voz bonita, pues ahí me di cuenta uno que sí me tenía yo que preparar. Entonces, claro. yo estaba en la prepa y dije, a ver, ok. Yo iba a estudiar la carrera de diseño porque me encantaba okay, y okay. dibujar y yo sabía y hacía eso. Ajá. Entonces, pues estudiaba diseño publicitario con la preparatoria y pues si no se me hubiera atravesado la radio, yo hubiera seguido por ahí y probablemente ya. hoy se iría una animadora de, de Pixar, yo no sé. <risa> Pero bueno, este ahí es en donde yo decido, no, pues sigo por la carrera de comunicación. Dije, ya. ahí voy a tener publicidad, dibujo, sí, pero sí, ahí sí, es sí, donde sí, va a entrar sí, la radio sí. y el periodismo y todo lo demás. Claro. Entonces, bueno, yo entro a estudiar eso y ya, este, habiendo estudiado y habiendo egresado de la carrera y, y, y pues yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo eh, y seguí, o sea, digamos claro. que estos 30 años han sido ininterrumpidos, Saldo. Claro. Y en mucha gente que me escucha aquí en la radio no sabe que, por ejemplo, yo tengo otro trabajo que es el de ser locutora y actriz de voz en las agencias de publicidad. Entonces me escuchan en la radio, en los comerciales, sí. de los teléfonos celulares claro, y de claro. ven y compra tal claro, tienda y claro. no sé qué. No, y, y te admiro porque o en los de conmutadores. te identifico, pero suenas diferente. Claro. O sea, eres camaleón. Y a ya. eso iba, no, claro. a eso iba, a que ahí entonces fue donde entré a estudiar. Eh, actuación de voz, sí. tomé cursos diplomados que fueron extenuantes y que fueron caros, Aldo, sí, y que yo de mi bolsa, por supuesto, de mi trabajo, del fruto de mi trabajo, pues pues invertí en mi capacitación. Claro. Eh, cuando, cuando quizá alguien pueda decir, ay, bueno, pues es que tiene una voz bonita. No, bueno, es que también hubo que trabajar y también hubo que levantarse sí, sí, temprano y también sí, hubo que pagar sí, sí, el curso claro. y también hubo que, que terminarlo, ¿no? Sí, cuando este... el diamante sale de la mina puedes pensar que es un vil cristal, hay que pulirlo. No, bueno, me queda claro que eso y el, y el en, en muchos sentidos, el ir descubriendo poco a poco también habilidades, adquiriendo nuevas, uh -huh. pero ir puliendo las que tienes, ir adquiriendo otras, ¿no? Claro. O sea, yo de repente volteo y digo, mira qué padre, soy maestra en una universidad de este, que, que también la parte de la transmisión del conocimiento, claro. ¿no? De lo que yo sé, ahora se los puedo enseñar a los claro. chavos, ¿no? Eh, eh, escribo para una revista y dirijo la parte editorial de otra, ¿no? Entonces, también escribir, claro. también comunicar a través de la escritura ha sido mi tema, ¿no? Luego sí, vengo sí, a la sí. radio, hago mis programas, porque tengo dos programas. Sí, sí, sí. Este, aquí en una estación hermana, hermana. de Promomedios, en Zona 3, a las 12, también tengo mi Coffee Break. Sí, sí. Y bueno, el tema este del de ser, de hacer voces, ¿no? Si tú claro. quieres que es actuación, a mí siempre me ha encantado. Sí, por la actuación. supuesto. Que, que de hecho les tengo que adelantar, eh. Les tengo que, ay, ya se viene el tiempo encima. Les tengo que adelantar que, que tengo de eh, contemplado, a ver si Claudia acepta la invitación. Vamos a eh, Claudia tiene una faceta 
que es la de contar cuentos. Y nos dice que con eso iniciaste, ¿verdad? Sí, sí, soy narradora okay. oral y okay. este y creo que inició con Radio Mujer cuando estaba el Club de los Madrugadorcitos que empezábamos a contar cuentos, claro. ¿no? Entonces, pues resulta que una de las formas más eficaces de transmitir conocimiento es la de contar cuentos. Claro está, en ciertas edades funciona muchísimo más, pero resulta práctico y útil a todas las edades y me gustaría invitar a, a, a Claudia y aquí la voy a comprometer al aire de que nos acompañe en otra ocasión para platicar de cómo se transmite el conocimiento a través de los cuentos, ella desde su faceta de, de, de pues, cuenta narradora, cuentos, narradora cuenta cuentos, y yo desde mi faceta de la perspectiva neuropsicológica, pues para que les sirva a ustedes también y podamos eh, volverlo a incluir como una herramienta que se está perdiendo, Claudia, desgraciadamente, uh -huh. se está perdiendo esto de, de transmitir el conocimiento a través de cuentos, pero bueno, eso es harina de, de otro. No, pero costa. cuenta conmigo, Aldo, Perfecto. y yo encantada de la vida, estoy cierta que es un una forma de entrada de volver a conectar con nosotros como seres humanos, o sea, sí. contarnos, vernos a los sí. ojos, hablar, o sea, la sí. palabra nos une, este, el celular nos desune, la palabra sí. nos une. O sea, como es como, Sí, bueno, yo soy amante de la tecnología y tú sabes que también soy geek y ando ahí viendo sí, sí. ahí, este, apretando qué es lo botoncitos. nuevo y todo aquello, apretando botoncitos, pero soy una enamorada de la, de la palabra. Claudia, este, mira, yo sé que tienes otro tipo de actividades. Si alguien quisiera localizarte, ¿cómo lo pudiera hacer? ¡Ay, qué lindo! O sea, que me puedo aventar un comercial de si usted yes. necesita para el conmutador de su empresa una voz muy linda que le conteste y le diga, está usted llamando al programa de Aldo Prieto. Si desea información, marque uno. Pues me pueden encontrar en www clubdemamas.com, que Perfecto. es el sitio que yo tengo. Claro, me van a encontrar a través de los eh, artículos y de la información y de todo lo que viene ahí. Si me quieren contactar directamente, pues uh -huh. bueno, pueden enviarme un inbox al Facebook Perfecto. de Club de Mamás. Perfecto. Que yo con mucho gusto se los contestaré. O entrar a la página que tengo, la fanpage de Claudia Caballero en Facebook. En Facebook. Y ahí también me mandan mensaje, yo se los contesto claro. y estoy con mucho gusto, este, además, este, contactando a mucha gente que por las escuelas sabe que yo doy conferencias de escuela para padres y este y todo ello, entonces también hacemos pasteles los domingos <risa> tru, tru y punto de cruz, <risa> sí. un placer Claudia, nos tenemos que despedir pero antes quiero agradecer que también acá están hablando desde Guaymas, Sonora a, a, a agradecer el programa y por acá Mari González también felicitándote Claudia, Ay, gracias, este Mari. fue su programa Despertares, nos vemos la siguiente semana tenemos un tema muy importante e interesante para las personas que quieren lograr sus ob objetivos, tiene que ver con la motivación, no se lo pierdan se despide su amigo el arquitecto Aldo Prieto hasta la siguiente semana, chao. Gracias Aldo